，神探耶律，意气风发。回头请客啊！牛死！楼下的往事是。哎，怎么了？你立功受奖，哥哥我替你高兴还惹着你了？我立功受奖跟你没有什么关系。不，你到底遇到什么事了？还是谁又欺负你了？跟我说，忙你的去。我给你拍一美差，你听了一准高兴，没心情。听我说完再说，没心情。给犯人戴手铐，你最喜欢的瞬间。张师爷，张太太按得结了，该抓人了。我去。哎，哎，你也去坐。他今天怎么了？嗯，没事。又被人打了。经中国人民解放军盐城军事管制委员会批准，我们现在对你正式执行逮捕。这是逮捕令，没什么问题的话，跟我们走吧。哎，我哪里得罪你了？你怎么靠这么紧？勾结奸夫，谋杀亲夫。我这是替天行道，走吧，进去。张夫人血口喷人了吧？知道我来干嘛吗？给我拍照啊！知道我拍哪吗？前面后面？后面。我就给你一次机会啊！就只能拍一张，如果拍虚了，你别怪我啊！废话真多。嗯，拍不拍？那个，你稍微回避一下啊，一会儿好了我叫你。小雪，我现在正在跟组织坦诚相见，你别想歪了啊！快拍，来，再拍一张。<笑>好了，你怎么会有莱卡相机呢？这个啊，是我从一个日本大佐手里缴获过来的。啊。我还以为你们共产党对这些东西不感兴趣呢。这是我们政委亲自奖励给我的，真的假的呀？真的。嗯，行。小雪，咱好了，你出来吧。嗯。干嘛呢？快解释解释。小雪，这事儿啊，我得给你解释一下。事情是这样的，你告耶律齐对你非礼，你有什么凭证？这种一对一场合下发生的事情，如果没有凭证，我们没有办法采信。反正你们官官相护，我自己认倒霉就是了。这叫什么话？你告人家非礼，又没有凭证。就凭你红口白牙这么一说，那岂不是你说抓谁，我们就抓谁了吗？他屁股上有个痣，这算不算凭证？明白了吧？看来我得感谢我伟大的母亲，把我的屁股生得如此洁白
，连颗痣都没有。哎，那你万一要是有痣呢？你这不更说不清了？我以前当实习护士的时候，嗯，我给别人打针，我记得大多数人的臀部都会有一到两个痣的。如果我屁股上真有颗痣，那也不能小看我们的孙组长。孙组长一定会拿着照片让张太太说出痣的大小和位置，迟早会还我一个清白，对吧？还有一项指控不是诬陷，我当时就发现了证据。小许，你先回避一下。别，小许，你别走。张太太这个案子你也参与了，你听一听，证明我的清白。说吧。张夫人指控你向她借了一笔钱，有没有这回事？有，去一下。他花了。哎，你把话说清楚了，你别污蔑我呀。小雪，以前你在西班牙餐厅吃的那一顿又一顿的海鲜饭，你以为是天上掉下来的呀？大虎，这是我办案的临时需要，他可以做证明。对对对对对，这是工作需要。嗯、张夫人还指控你，无耻勒索了一些衣服给你的心上人，有没有这事儿？有这事儿，有这事儿。我确实给我的心上人送了一身衣服，小雪，你还记得那身漂亮的衣服吗？叶律，咱们只是同志关系，别胡说。孙组长，这也是工作需要。嗯，快点把钱还给人家。知道了，下次发奖金就还。你干嘛下次还呀？你不是刚发了一笔奖金吗？我说下次就下次，凭我的头脑赚点钱还不容易。这事儿我也给你解释一下，他这批奖金呢，早都落到另外一个女人手里了。你监视我？没有啊，我哪来的人手？那就是你进步了，知道发展线人了。那是积极向政府靠拢的群众。不就是那个换外币的老头告诉你的吗？我还把他想成线人了，把你想高级了。哎，叶律，有件事儿我得跟你谈谈。现在是下班时间了，那我们就像朋友一样去坐坐。朋友？你以为朋友是嘴说的呀？我这个人对朋友的要求特别高。行，那只要不违反原则，我尽量达到你要求的高度。那你们把你的徕卡相机送我。行，一会儿把胶卷取出来，就送给你。啊，这个相机不止一台，全集团军就这么一台。<笑>好，我相信你。那你送我相机，我请你吃饭。想吃什么？你想吃啥？小雪，嗯，还想吃海鲜饭吗？嗯，你们俩吃，我先回避了。嗯、来，吃饭。哎，等会儿，你先别吃，小雪，你随便吃啊。我得问你一个问题。连友如何不丈夫，到底是谁写的？鲁迅呢？不是跟你说了吗？你胡扯！人家鲁迅写的是《莲子如何不丈夫》，你是欺负我没读过几本书是吗？孙组长进步了呀，都开始看书了啊！野<笑>驴这个朋友层次太高，我得跑步拉近距离。<笑>孙组长，嗯，鲁迅还说什么了？鲁迅还说。哈哈哈哈哈！哎，我再问一件事儿啊，如果你是罗永花，你会为了你心爱女人的利益去牺牲别人的利益，或者是别人的生命吗？这个问题我不想回答。那我换一个说法，如果是你的儿子呢？我
说过了，我不想回答这些问题。不行，必须回答。那我问你，你是以朋友的身份在问我，还是以政保组组长的身份来审查我呀？当然是以朋友的身份了。朋友是不会逼朋友回答不想回答的问题的。那我以政保组组长的身份，怎么样？那好，明天我去你办公室回答你。今天，我们是来交朋友的，所以朋友们，咱们好好吃饭。再不吃，小许就饿了。哎，小许，来，大虎，喝酒，喝酒。抱着他睡的吧？那倒没有，我倒想抱个人睡。叶立奇，你能不能严肃点？你要是再说这种污言秽语，我就申请调走了。哎哎哎，别生气，别生气，别生气，不说了，不说了。<笑>这都已经是你的了，你干嘛那么舍不得放下啊？谁说的？我一会儿就给孙大虎还了去。孙组长不是已经送给你了吗？他是送给我了。但是他一定会很心疼的，己所不欲，勿施于人。做朋友呢，就得多为对方着想。我那天就是想试试他是不是真心的。你这人吧，嘴上一点正经都没有，但其实心还挺细的。那是，不然我能混到今天。走了。把相机还给你。我孙大虎送出去东西，你给我还回来！你把我当什么了？你说吧，心疼不心疼？这是我拿命换回来的东西，跟了我六年，你说我心疼不心疼？就是啊，朋友怎么能让朋友心疼呢？那我问你，是心疼更疼一些呢，还是子弹打在身上更疼？你说呢？这事儿我比较有发言权，我可以告诉你，是子弹打在身上要比心疼更疼。但是我还告诉你，如果敌人敢把枪口对着你，我会义无反顾的挡在你的面前。你不相信我？我信啊，我信你现在说的是你真实的想法。现在，如果真有这个事儿发生了，我肯定会挡在你面前。我那不一定。自保是人类第一意识，也是我们所说的下意识。什么下意识、上意识，我不懂。但是我告诉你，我中过这么多枪伤，有四次是为了掩护我的战友。你还不相信我？你可以去问警备营的小李子、李中原。他也是你朋友吗？他是我的下级，我救他的时候。他刚从国民党部队投降我们三天，那你为什么要这么做呢？因为他是我的战友，我要对得起“战友”这个神圣的称呼。我对战友都做得出，对朋友，就更能做得到。所以，相机，请你拿回去。我先替你保管着，随时需要，随时来取。嗨，你看我现在这个样子，哪有时间拍照啊？而且眼神也不行了，连焦点都对不清，纯属于浪费胶卷。那你昨晚拍我屁股，焦点对准了吗？离那么近，拍的特别清楚。<笑>张太太承认了，所谓的肉体关系是他在诬陷你。那赶紧把照片还给我。照片啊？那可不行，这已经归档了。归档了是吧？让我给你的屁股也拍一张。啊，这是脸，这不是屁股。<笑>你反应还挺快。<笑>快快快，站起来，站那儿去。说真的，真给我照。哎，你站。快快，保险柜，扶好
笑一个，把牙齿露出来，大笑，笑出声来。<笑>好了，哎，叶雨欣，你回来，坐下。我现在以郑报组组长的身份，跟你好好谈一次话。哎，把脚放下去，放下去。哎呀，说吧。昨天晚上我问你的问题，你考虑的怎么样？考虑好了。即便我的孩子犯了罪，我也不会大义灭亲，因为血浓于水。那就是说，你首先选择的是亲情，把党和组织的利益放在了次要地位，对吗？但我会给组织一个交代。你怎么交代？自杀。在我给他的假设当中，他选择了自杀。这就意味着，他愿意把自己的生命交给组织。可你说他忠诚吧，他的这种选择，又会致使他的孩子逍遥法外。我来处理很久了，一直在担任政审工作，可面对伊里旭同志，我非常为难，我实在是搞不清楚他的阶级立场到底在哪儿。我倒是觉得耶律齐做的很好，最起码他把你当成真正的朋友，他跟你说出了心中最真实的感受，而不是选择一些你想听的答案来搪塞你。对于他来说，一边是情，一边是理。他既没有选择背叛组织，也没有选择放弃自己的亲人。他这么做，并不意味着他的儿子一定会逃脱法律的制裁。只是，在他不知道该如何选择的时候，他放弃了自己的生命。大伙，你好好想一想，如果是你的话。你会怎么选择呢，处长？我选择暂时同意对叶利奇同志的任命。好，只是暂时吗？一旦让我发现他有任何动摇，我随时请求撤销他的职务。好，这点我同意。接下来啊，宣布一项任命。中国人民解放军盐城军事管制委员会经过研究决定，现任命耶律齐同志为盐城军事管制委员会保卫处安保组特案第一小组组长。有请耶律齐同志。在这里，我要感谢几个人。首先，我要感谢秦天明处长、铁蛋兄弟、许留新同志、纪连才组长、孙。谢谢大家
，可以下去啊。感谢长仙感谢长仙感谢长仙保佑。我儿今天升官发财，全靠长仙保佑。民女一定好好报答长仙感谢长仙这长仙我请了。哎，好嘞。哎，干什么呀你？这这哎哎，放下放下放下。这一筐我全都请了，装好了。哎，好嘞。三仙姑，显灵灵，地灵灵，长仙大人，您真的要显灵了。三仙姑，在下正是。长仙有何吩咐啊？我有一子正在蒙难。面儿心诚托付于你，你要好生善待。多谢长仙赏脸，民女一定要好好善待仙子，一定好好善待仙子。长仙放心。嗯、小仙子，你一定要善待我。长仙啊，民女已经见过小仙子了，民女已经见过小仙子了。耶律组长，哎，这回你可不能推脱了啊！升官了，得给弟兄们表示表示。就是。小高来了，说吧，想吃什么？这个，要我说呀、啊，咱们高升兄弟大老远过来一趟挺不容易的，择日不如撞日，咱们就今天晚上。对，没问题，就今晚啊，别忘了。走，别忘了，来你。没，嗯，放开了吃，不够了再点。哎，六兄啊，你不够意思。我
会怎么了？你怎么了？你看看啊，这都是旧日同仁。到今天，我们哥儿几个还在大马路上吃大亏、占大岗。就是，这可不是。那你已经荣升组长了。对。哎呀，我爹真是白给我起个好名字，高升。我生个鬼，我生。高兄，我要是想帮你，也没法帮你。咱俩隔行如隔山呢，破案这事儿你懂吗？哎，刘兄，全局那么多警察，又不是只有你一个人会破案，对不对？就是。怎么偏偏就你？啊！一会儿授奖领赏，一会儿升官晋级的啊！我怎么听着你们心里都不太平衡呢？心里不平衡，好好干呢，干出个模样来啊，自然有褒奖。哎呀，叶柳兄，我就把话说白了，啊，朝里有人好做官，今后处长呢，你得多替我们美言几句啊！对对对。我听你们的意思是说，我耶律有今天，是因为我巴结了处长，是吗？没有，没有，没有，没有，没有，当然不是，当然不是这个意思。耶律兄这本领还是有的。啊，对了，耶律，我听说你荣升以后，连小许姑娘都对你另眼相看了，啊？哎，不不不，我可听说许姑娘和秦处长那关系可是不一般，是吗？对，有这么回事吗？耶律兄。呃，来来来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒。哎，来来来，叶律，好了好了好了，不说这事儿，来，来去去去去。来来，看。今天，你们觉得我是巴结了秦处长是不是？而且你们还说秦处长和这个什么许留心关系不一般。那我今天把话放这儿了，我就把秦处长的女人给抢过来，我让你们看看，我到底是巴结来的，还是靠我自己努力来的？好，哎。都听着了啊！听听了，人耶律都已经说说成这样了啊！咱们也得表示一下啊！只要你说到做到，咱们哥几个一人请你一顿。对，啊，怎么说的？嗯，一言为定，一言为定，一言为定。来来，喝酒，一言为定啊！一言为定，来，你干干！啊！快往前
，鲜花了，鲜花了！哎呀，刘香林。祝贺祝贺！哎，教练有方啊啊！这里有炸弹，哈哈哈哈哎，来来来，这边来！哎呀，打得真好啊！哎，刘兄不听话，立刻变花圈。马兄，别冲动，有话好好说啊！好。我也是万般无奈，所以才想起老朋友来了。呃，五千英镑，这对你来说不算多吧？别跟我说你是小媳妇拿钥匙啊！你的家底我清楚，也只有我清楚。钱不是问题，哦，问题是我现在手头上没那么多，你得容我点时间。啊，呃，十天。怎么样，何马兄？你知道现在政府对这外汇管理非常严，嗯，怎么也得半个月。哎呀，半个月，半个月，那就十二天，嗯，行，好，说定了。不好意思，刘兄，还得麻烦你送我一程。哎呦，买买买买。张念老刘兄，安步当车了。这个车，我会停在一个恰当的地点，然后电话通知你，你派司机开回去就是了。好说。那马兄，这个……哦，就放在座位上吧。轻点，轻点，刘神别响了。
刘兄，是我。哈哈哈！啊，你的车，我就停在小天竺村那个废弃的砖瓦厂。你最好亲自过来取。呃，我有礼物要送给你，就放在车上了。哈哈！另外，我还要送给刘兄一句贴心话：大家都是中医，谁也别给谁开药方。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！不找了，谢谢。<笑>庄园，庄园，庄园。哎呀，你看你，你干这种蠢事儿啊！我不跟你说过吗？你不是马富瑶的对手，伤着没有？啊？我不许任何人威胁你。可惜他早有防备。他的衣服领子里面塞了钢丝，杜鑫，对不起，傻丫头，好了好了好了，没事了，没事了，放心吧，现在一切都好了。耶律，真是，交警同志辛苦了。嗨，哦，介绍一下，这是我们单位的小许同志。哦，这是高升，和我一样留用人员，身份都不太清白。嗨，二位是要上哪儿公干？哎呀，公什么干呀？这不有点时间吗？请小雨出来喝杯咖啡。啊，好了，那我们走了，我过来就给你打声招呼。啊，慢走啊，站上去，好好工作。
说他干嘛呀？光下的城，北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？东江的行李不必打开，免得逃避难为情。精彩的不该。